Now, dito na tayo sa number 5. At abangan na lang sa next na video, itong number 6. Janitor A can clean the office in 4 hours. Janitor B works faster and clean the office in 3 hours. How long would it take them to clean the office if they work together? Kakapost ko lang nito sa grupo natin pero so far isa lang ang tama doon. At ang nasa choices dito, walang tama. Lahat yan ay mali. Ganito yan. Isang, si, ito si janitor A. Isang trabaho matapos niya ng apat na oras. Si janitor B, i-add natin yan, isang trabaho matapos niya ng tatlong oras. If they work together, yung isang trabaho na yan, Ang tanong kung ilang oras nila matapos. So, let N be that number of hours na matapos nila together yung isang trabaho na yan. Kunin muna natin yung least common denominator ng dalawa which is 12. 12 divided by 4 equals 3. 3 times 1 equals 3. 12 divided by 3 equals 4. 4 times 1 equals 4. Equals 1 over N. This is 12, kopyahin ang denominator, tapos 3 plus 4 equals 7. 7 over 12, tapos equals 1 over n. I-cross multiply natin yan siya. So that will be 7n equals 12, kasi 1 times 12 equals 12. Para ma-isolate natin si n dito, since pang multiply si 7, pang divide na ngayon siya sa 12. So that is n is equals to 12 divided by 7. 12 divided by 7 is isahin natin. So this is 1, 7, this one is 5. So ang decimal niya, nandyan lang yan siya. So 0, i-down natin yan, that is 50. So this is 7, 49, 1, so, hanggang dito na lang tayo. 1.71 na lang. So, this is 1.71 hours. Otherwise, kung gusto nyo, hanggang dito, wait sa ha? Ganituhin natin. Erase ko na lang lahat. Wait. 12 divided by 7. So, this is 1, 7, and this one is 5. So, 1 hour and... 5 over 7. I mean 1 1 and 5 over 7 hours. Hours. Okay, more than 1 naman siya. So, ito na yung sagot or ito. Isa pang solusyon. Okay. Kung nalilito kayo dito, isa pa ha? Erase muna natin ito. Pwedeng ganito. I-multiply mo ng ang buong equation ng 12n. 12n Divided by 4 or 1 fourth ng 12n, that is 3n plus 12n times 1 third or 12n divided by 3 and that is 4n equals 12 divided by n or times 1 over n equals 12. 3n plus 4n equals 7n equals 12. Para ma-isolate, ganun pa rin, para ma-isolate si n equals 12 over 7. 12 over 7 is equals to 1 and 5 over 7 hours. Isa pang paliwanag. Diba? Ito, kung i-add mo yan, that is 7 over 12. 7 jobs over 12 hours. Ang hinahanap natin ay isang trabaho sa isang trabaho when they work together ilang oras ngayon kung i-add natin ito 7 na trabaho matapos nila ng 12 hours kailangan lang natin ng isang trabaho so i-divide natin ito ng 7 itong nasa uh, numerator natin dito 7 divided by 7 equals 1 so isang trabaho Kung nag-divide ka ng 7 dyan, dapat mag-divide ka rin ng 7 dito. 
Kaya isang trabaho over itong 12 divided by 7 and that is yung decimal natin na 1.71 hours or yung 1 and 5 over 7 hours. Yan na yung sagot. Another problem, another example para mas lalo nyo maintindihan itong mga work problem na ito. A boy can finish a certain job in three hours alone. Itong si boy makafinish ng isang trabaho in three hours alone. The same is true for a girl. Si girl daw isang trabaho sa tatlong oras. How long will it take them if they work? together. So, if they work together, isang trabaho, ilang oras kaya. So, i-add mo lang siya. Pariho lang naman ang denominator. So, that is 2. 1 plus 1 equals 2. So, that is 2 third over 1 equals 1 over n natin. Ito yung oras together. So, therefore, dalawang trabaho over, matapos nila ito ng tatlong oras ang dalawang trabaho. Ang tanong lang naman ay yung isang trabaho, gawin nila together ilang oras yun. So, kung isang trabaho lang, kasi ito ay job, ito ay time, ito ay dalawang job. So, divide mo ng 2 para maging isang trabaho. Kung nag-divide ka ng 2, mag-divide ka rin ng 2 dito. So, that is 3 divided by 2, 1.5 hours. Another way of solving this is, of course, itong i-cross multiply mo siya. So, that is 2n equals 3. Para ma-isolate si n dyan, since si 2 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 3. So, n is equals to 3 divided by 2 and that is 1.5. Five. So, yan na yung sagot, 1.5 hours. Another way, pero pareho lang to ha. So, bali tatlong solutions ang binigay ko sa inyo, pero nasa inyo lang kung saan dito sa tatlo ang gusto nyo. Pareho lang lahat ito. I-multiply natin ng 3n ang buong equation. So, this one is n. Tapos, dito sa isa, n pa rin siya. And then, 3n times dito, that is 3. n plus n, that is 2n, equals 3. So, ganun pa rin ang kakalabasan. n is equals to 3 over 2, which is 1.5 hours. Ma'am, paano naging ganun na naging n na lang siya? Ganito kasi yan siya. E, elaborate ko lang ha. 3n times yung 1 third. Isaysahin lang natin. This will be 3n over 3. 3n over 3, cancel out mo lang yan siya, kaya n na ang natira, kaya ito na lang siya. At ganun din ang nangyari dito, pariho lang naman. Abangan ang mga future videos natin, you may subscribe at i-click nyo yung notification bell para manotify kayo sa mga future na upload natin. Thank you.